Jemaah YouTube yang berbahagia, perang sering mewarnai sejarah peradaban manusia, dan perang hampir selalu menimbulkan kerugian material serta jatuhnya banyak korban. Tapi tahukah kalian, bahwa ada beberapa perang yang menimbulkan korban nyawa sangat banyak, bahkan total korbannya jauh lebih banyak dari yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan inilah daftar perang-perang yang memakan paling banyak korban sepanjang sejarah. 7. Perang Dunia 1 Jamaah, Perang Dunia 1 adalah sebuah perang global yang terpusat di Eropa dan dimulai pada tanggal 28 Juli tahun 1914 sampai tanggal 11 November tahun 1918. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi bertentangan, yaitu Blok Sekutu, yang dipelopori oleh Britania Raya, Perancis, dan Rusia, melawan Blok Sentral, yang dipelopori oleh Jerman, Austria Hongaria, dan Italia. Korban tewas diperkirakan mencapai 20 juta jiwa. 6. Pemberontakan Taiping Jamaah, pemberontakan Taiping adalah sebuah pemberontakan besar, atau bisa juga dianggap sebagai perang saudara di Tiongkok, yang berlangsung dari tahun 1850 hingga 1864. Ini adalah sebuah peperangan, yang dilakukan antara dinasti Qing yang dipimpin oleh suku Manchu, dan gerakan milenarianisme Kristen dari kerajaan surgawi perdamaian. Pemberontakan Taiping dimulai di Provinsi Barat Daya Guangxi, ketika para pejabat setempat meluncurkan kampanye penindasan terhadap suatu sekte Kristen, yang dikenal sebagai komunitas penyembah Allah. Komunitas tersebut dipimpin oleh Hong Siu Kuan, seseorang yang meyakini dirinya sebagai adik laki-laki Yesus Kristus. Peperangan tersebut sebagian besar berlangsung di Provinsi Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Jiangqi, dan Hubei. Selama 14 tahun peperangan, pasukan Taiping telah memasuki semua provinsi dari Tiongkok, selain Gansu. Peperangan tersebut merupakan yang terbesar di Tiongkok sejak penaklukan Qing pada tahun 1644, dan dipandang sebagai salah satu perang paling berdarah dalam sejarah manusia, perang saudara paling berdarah, dan konflik terbesar di abad ke-19, dengan perkiraan jumlah korban yang meninggal dunia, antara 20 sampai 70 juta orang, serta jutaan lainnya terusir dari tempat tinggalnya. 5. Penaklukan Ming oleh King Jamaah, penaklukan Ming oleh Qing, juga dikenal sebagai transisi Ming King dan penaklukan Manchu atas Tiongkok. Ini merupakan periode konflik antara dinasti Qing, yang didirikan oleh keluarga Manchu Aisin Hyoro di Manchuria. Menjelang penaklukan Qing, tahun 1618, pemimpin Aisin Hyoro Nurhaci membuat sebuah dokumen berjudul Tujuh Keluhan Terhadap Dinasti Ming, dan mulai memberontak terhadap dominasi mereka. Korban tewas dari insiden ini, diperkirakan sekitar 25 juta jiwa. 4. Perang Sino-Jepang Kedua Jamaah, Perang Tiongkok-Jepang Kedua, yang berlangsung antara tanggal 7 Juli tahun 1937 sampai tanggal 9 September tahun 1945, adalah perang besar antara Tiongkok dan Jepang, sebelum dan selama Perang Dunia II. Perang ini adalah perang Asia terbesar pada abad ke-20. Walaupun kedua negara sebenarnya sudah mulai perang kecil-kecilan mulai tahun 1931, akan tetapi perang berskala besar, baru dimulai sejak tahun 1937, dan berakhir dengan menyerahnya Jepang pada tahun 1945. Perang ini merupakan akibat dari kebijakan imperialis Jepang, yang sudah berlangsung selama beberapa dekade. Jepang bermaksud mendominasi Tiongkok secara politis dan militer,
untuk menjaga cadangan bahan baku dan sumber daya alam yang sangat banyak milik Tiongkok. Namun pada saat yang bersamaan, kebangkitan nasionalisme Tiongkok membuat perlawanan tidak bisa dihindari. Jepang menginvasi Manchuria pada tahun 1931 dan dikenal dengan nama Insiden Mukden. Dan akhir dari penyerangan ini adalah Insiden Jembatan Marco Polo tahun 1937 yang menandai awal perang besar-besaran antara kedua negara. Akibat perang ini, diperkirakan korban tewas mencapai 25 juta jiwa. 3. Perang Tiga Negara Jamaah, dinasti Han di Tiongkok mengalami kemerosotan sejak tahun 100, karena kaisar-kaisar penguasa yang tidak cakap memerintah dan pembusukan di dalam birokrasi pemerintahan. Beberapa pemberontakan petani pecah sebagai bentuk ketidakpuasan rakyat terhadap kekaisaran. Ketidakmampuan para kaisar ini diperparah oleh para kasim yang berupaya menggunakan kekuasaannya untuk mewujudkan kepentingan pribadi mereka. Akhirnya, para penguasa daerah mendirikan kekuatan mereka sendiri dan memperkuat daerahnya hingga akhirnya bertahanlah tiga keluarga, yaitu Cao di utara, Liu di barat dan Wu di timur. Selama periode ini, sering terjadi peperangan untuk memperebutkan kekuasaan. Namun ironisnya, tidak ada satupun dari keluarga mereka yang berhasil menyatukan dinasti, hingga keluarga Sima berhasil menaklukkan seluruh dinasti dan mengangkat dirinya sebagai Kaisar Jin. Diperkirakan korban tewas dari tragedi ini berkisar antara 36 juta sampai 40 juta jiwa. 2. Penaklukan Mongol Jamaah, ekspansi Mongol adalah sebuah ekspansi besar bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan untuk menaklukkan wilayah Rasia pada awal abad ke-13. Dengan mengendarai kuda-kuda kekar, Genghis Khan bersama pasukannya berhasil menebarkan teror lebih dari satu dasawarsa. Genghis Khan pertama kali mengarahkan perhatiannya kepada orang Tartar. Setelah mengalahkan Tartar, mereka beralih ke selatan, yaitu ke Tiongkok, ketika dinasti Song sedang berada di ambang kehancuran, dan oleh karena itu, menjadi sasaran jarahan bagi orang-orang Mongol. Genghis Khan merebut Beijing pada tahun 1214, dan segera menduduki sebagian besar wilayah Tiongkok dan mendirikan dinasti Yuan. Tahun 1219, mereka memusatkan perhatiannya ke Eropa. Mereka mengalahkan Rusia, menghancurkan kekaisaran Persia, mencaplok Polandia dan Hongaria serta mengancam seantero Eropa. Selama delapan tahun berikutnya, Genghis Khan menciptakan kekaisaran terbesar yang belum pernah disaksikan dunia. Cara dan tujuan ekspansi Genghis Khan berbeda dengan kaisar-kaisar sebelumnya. Dia menghancurkan apa saja di depan mata tanpa pandang bulu. Dia menyerang bukan hanya untuk memerintah, melainkan untuk menjarah, memerkosa, dan menculik gadis-gadis untuk mereka bawa ke negerinya. Hal inilah yang membuatnya ditakuti di seluruh dunia. Namun karena wilayahnya yang terlalu luas, dan sistem pemerintahan yang mengandalkan satu orang pemimpin, maka di ujung sejarahnya, keturunannya saling berebut kekuasaan, dan mereka meninggalkan ekspansi mereka di Eropa, untuk kembali ke Mongolia, dan berebut kekuasaan dengan saudara-saudara mereka. Akibat ekspansi ini, diperkirakan memakan 40 juta sampai 60 juta korban jiwa. Jamaah Youtube yang berbahagia, sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, kami mohon bantuannya untuk subscribe channel ini terlebih dahulu, agar kami lebih semangat untuk menyajikan konten-konten yang menarik untuk kalian semua. Dan kami doakan untuk kalian yang subscribe, agar diberikan kebahagiaan serta rejeki yang melimpah. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. 1. Perang Dunia 2 Jamaah, Perang Dunia 2 adalah sebuah perang global 
yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia, termasuk semua kekuatan besar, yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan, yaitu aliansi sekutu dan poros. Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah, yang melibatkan lebih dari 100 juta orang di berbagai pasukan militer. Dalam keadaan perang total, negara-negara besar memaksimalkan seluruh kemampuan ekonomi, industri, dan ilmiahnya untuk keperluan perang, sehingga menghapus perbedaan antara sumber daya sipil dan militer. Ditandai oleh sejumlah peristiwa penting yang melibatkan kematian masal warga sipil, termasuk holocaust dan pemakaian senjata nuklir dalam peperangan. Perang Dunia II adalah konflik paling mematikan sepanjang sejarah umat manusia, yang diperkirakan telah memakan korban jiwa sebanyak 55 juta sampai 65 juta jiwa. Pelajaran Penting Jamaah Youtube yang berbahagia Jika berkaca pada sejarah perang yang dapat menelan korban jiwa sebegitu banyaknya, maka alangkah baiknya kita sama-sama menjaga perdamaian dunia dan menjaga hubungan baik antar sesama umat manusia. Tumbuhkan sikap saling menghormati dan toleransi antar sesama umat manusia. Karena damai itu indah. Atau bagaimana pendapat kalian tentang perang-perang yang memakan korban paling banyak sepanjang sejarah ini? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan semoga jamaah semua diberikan rezeki melimpah serta kesehatan. Sampai ketemu lagi di video Ikin Production selanjutnya.